দর্শক সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা বিশ্বের নিয়মিত আয়োজন প্রসঙ্গ আইনে প্রসঙ্গ আইনের প্রতিটি পর্বে আমরা আইনের একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় দুর্নীতি দমন কমিশন আইন 2004 এই বিষয়ে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য আছেন মোহাম্মদ মফিজুর রহমান ভুঁইয়া মহাপরিচালক আইন দুর্নীতি দমন কমিশন এবং পাশাপাশি আছে মির্জা মোহাম্মদ শোয়েব মুহিত অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ভাই আপনাদের দুজনকে সাদার অন্তর আমাদের প্রোগ্রামে আসার জন্য আমরা মুফিজ ভাই যেটাতে আসব আমাদের আজকে আইন মানে বিষয়টা হচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন দুই আর আপনি যেহেতু ওইখানে মহা আইনের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আপনি একটু বলবেন যে ভাই আমাদের দুর্নীতি দমন কমিশন আইন যেটা এটা নিয়ে আসলে আমরা এটা তো একটা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান আমরা যদি বলি সরকারের সেবামূলক প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে সব কিছু থেকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্যই আছে বাট আমাদের সাধারণ মানুষের মধ্যে কিন্তু দুর্নীতি দমন কমিশন বা দুদক নিয়ে একটা ভীতি আছে আপনি যদি একটু বলতেন যে আপনারা আসলে ভীতিটা দূর করার জন্য আপনারা সাধারণ মানুষের কাছে কীভাবে মেসেজটা দিতে চান দুর্নীতি দমন কমিশনটা গঠিত হয়েছে মূলত দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য আইন আইনের যেই প্রেম বল সেখানে বলা আছে দুর্নীতি এবং দুর্নীতিমূলক কাজ প্রতিরোধের জন্য দুর্নীতি সংক্রান্ত অপরাধের অনুসন্ধান এবং তদন্ত করার জন্য একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশনকে গঠন করা হয়েছে এই আইন দুর্নীতির একটা ডেফিনিশান দিয়েছে সাধারণভাবে আমরা যেই ডেফিনিশান জানি বিশ্বব্যাপী যেটা স্বীকৃত সেটা হলো দুর্নীতি হলো করাপশন ইজ অ্যাব ইউজ অফ পাবলিক অফিস ফর প্রাইভেট গেইন সরকারি পদটাকে ব্যবহার করে নিজের স্বার্থে যদি আমি কিছু অর্জন করি সেটা হলো দুর্নীতি কিন্তু দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে দুর্নীতির সংজ্ঞাটা অন্যরকম কিছু অপরাধকে বর্ণনা করে বলেছে এগুলো হলো দুর্নীতি দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিলে যে অপরাধগুলোর উল্লেখ আছে এগুলো হলো দুর্নীতি আচ্ছা আমরা যেটা দেখে দেখে থাকি ভাই যে দুর্নীতি দমন কমিশনের যে ইয়াটা আমাদের হেড অফিসরা তো আসলে সেগুন বাগিচাতে কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে যদি পুরো বাংলাদেশের সিনারিওটা আমরা চিন্তা করি ওইখান থেকে আপনারা কিভাবে আসলে কমপ্লেন বাইরে ঢাকার ভাই বাইরে কয়েকটা জেলা মিলে সাধারণত পুরনো জেলাগুলোতেই থাকে সমন্বিত জেলা কার্যালয় আমরা সজেকা বলে থাকি সমন্বিত জেলা কার্যালয় আছে বাইশটা তো যেই জেলার সমন্বিত যেই কয়টা জেলা নিয়ে সমন্বিত জেলা কার্যালয় ওই সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের জুরিডিকশনের যে অপরাধগুলো হয় সেখান থেকে যাচাই বাছাই করে কেন্দ্রীয় অফিসে প্রেরণ করা হয় প্রত্যেকটা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের জন্যই যাচাই বাছাই কমিটি আছে আচ্ছা এটা কেন্দ্র মানে আমাদের হেড অফিসের জন্য আছে আবার সজেকাগুলোর জন্য আছে মানে প্রত্যেকটা জায়গায় আলাদা আলাদা করে স্ক্রুটিনি হয়ে তারপরে একটা কমপ্লেন হেড অফিস আসে অন্যান্য মামলা এজাহারের মাধ্যমে শুরু হয়ে যায় অথবা কোর্টে কমপ্লেন্টের মাধ্যমে শুরু হয়ে যায় কিন্তু দুর্নীতির মামলাটা আর প্রথমে যাচাই বাছাই হয় অভিযোগগুলোর তারপর একটা ইনকোয়ারি হয় অনুসন্ধান অনুসন্ধানে যদি প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায় অনুসন্ধানটা কি আপনাদের দুদকের যে ইন্টেলিজেন্সে আছে বা আমাদের দুদকের অফিসারই করে থাকেন আচ্ছা কমিশনের পক্ষে দুদকের কর্মকর্তারা করে থাকেন এই অনুসন্ধানের পর যদি প্রাথমিক সারবত্তা পাওয়া যায় প্রাইমাফেসি কেস পাওয়া যায় তাহলেই একটা এজাহার করা হয় তো সেই এজাহারটা করা হয় সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে আচ্ছা মানে অকারেন্সের জায়গাটা যেখানে সেখানেই একটা এজাহার দায়ের করা হয় জাহের করা হয় কিন্তু এজাহার দায়ের আগে প্রথমে যাচাই বাছাই করা হয় তারপর অনুসন্ধান করা ইনকোয়ারিটা করা হয় এখন আমাকে একটু মফিজ ভাই বলবেন যে আপনাদের এই ইনকোয়ারিটা কি আপনারা সবসময় মানে আপনাদের নিজস্ব লোক দিয়ে করান নাকি গভর্নমেন্টের অন্যান্য যে ইন্টেলিজেন্সি যারা আছে তারাও ইনভলভ থাকে দুর্নীতি মামলার অনুসন্ধান এবং তদন্ত দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তারাই করে থাকেন আচ্ছা মানে আপনারা অন্য কোনো এজেন্সির বা কারো হেল্প মানে প্রাইমারি কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা আচ্ছা এটা আপনার একদমই স্বয়ংসম্পূর্ণ আপনারা আপনাদের মতোই করে চলেন কারোর উপর ডিপেন্ডেন্ট না থ্যাংক ইউ মহিত ভাই এখন মহিত ভাই আপনার কাছে আমরা একটু আসবো দুর্নীতি দমন কমিশন আইনটা দুই হাজার চারের কিন্তু এরপরেও দেখেছি আমরা দফায় দফায় দুইবার তিনবার আইনটা সংশোধিত হয়েছে এখন আপনি আমাকে একটু বলেন যে দুই হাজার সালের একটা আইন কেন আমাদের দুই হাজার ষোলোতে আবার সতেরোতে এসে সংশোধনের প্রয়োজনটা পড়লো মানে এটা কি আমাদের জন্য আসলে কোন জায়গাগুলোতে লুফলস ছিল যেটা কারণে আমরা আবার সংশোধনের দিকে গেলাম যেটা বলছেন ঠিকই দুর্নীতি দমন কমিশন আইনটা হচ্ছে দুই হাজার চার সনের পাঁচ নম্বর আইন এই আইনটা যখন হলো এখানে তো আপনার দফাওয়ারি বিভিন্ন ধারাগুলো বর্ণনা করা হয়েছে তফসিলটা যেটা বলা হয়েছে সেটা সবশেষ এই আইনের দেয়া ছিল আমরা যে জিনিসটা দেখলাম এই তফসিলের মধ্যে কয়েকটা সেকশন বিশেষ করে যেমন আমি উল্লেখ করবো সেটা হচ্ছে ফোর টোয়েন্টি তারপর হচ্ছে ফোর জিরো সিক্স 
এবং সেই সাথে আরো কিছু সেকশন আছে আপনি ভালোই জানেন যে ফোর টোয়েন্টি হচ্ছে ক্রিমিনাল মানে চিটিং তো এটা তো চিটিংটা মানে এত বেশি বাংলাদেশে মামলা হয় বিভিন্ন আমাদের যে বিভিন্ন ট্রানজাকশনগুলো আছে যে এত বেশি মামলা হচ্ছে যেটা দেখা যাচ্ছে সমস্ত ফোর টোয়েন্টিগুলো যদি আপনার এই দুর্নীতি দমন কমিশনের তফসিলে চলে আসে এটা বিশাল একটা মানে কর্মযজ্ঞ এবং সেটা ওই জনবল এটা আমাদের মানে কাছে দুর্নীতি দমন কমিশনে সেটা ছিল না পরবর্তী দিকে যেটা দেখা গেল প্রথম দুর্নীতি দমন কমিশন সংশোধন প্রথম হলো দুই হাজার সালে ১৩ সালে হলো ১৩ সালে সে যে জিনিসটা তফসিলটাকে আবার তারা নতুন করে ইয়া করা হলো सरकारी सम्पद सम्पर्कित हईले सरकार कर्मचारी बैंक कर्मकर्ता कर्मचारी आर्थिक प्रतिष्ठान कर्मकर्ता कर्मचारी कर दाप्तरिक दायित्व पालनकाले संघटित हम केवलम्र से दुर्नीति दमन कमिशन अधीन आसने अर्थात आगे छो कि आगे छो इन जेनारे इन जेनारे तो ए फोर टोटी फोर जिरो सिक्स एट एक बस्ट एक बेपार एक विशाल मैंने जो प्रैक्टिस कर चट्टग्राम जिला बारे कर लम्बा हाईकोर्ट डिविशने को देखा जा मैक्सिमाम चिटिंग मामला लेवर फर्मेशन आलदा जो स्पेशल दमन कमिशन आईन दुहजार चार ये कथा बार आज मोहम्मद मुफिजुर रहमान भूया महापरिचालक आईन दुर्नीति दमन कमिशन एवं पशापी आज मिर्जा मोहम्मद शोएब मुहित एसिसटैंट एटर्नी जेनारे बांगलेश सुप्रीम कोर्ट भाई अपना आसलम जुर्नीति दमन कमिशन आईन जीत एक स्पेशल आईन एट तो नर्माल जो कोर्टे जो भी नर्माल मामलागुलो दायर है जो भी डिसपोज अफ है वो सिसटेम एट होना यटार जो आलदा कोर्ट फिक्स करा हाईकोर्टे जो देखी मामला एक जो हो तक डिविशन बेचे दुर्नीति दमन कमिशन मामलागुलो देखे और यटार जो आलदा एक जुरिसडिक्शन देना थे एक्सर ट्रायल पर जो जाब तक मामला शुरूते अपना कथाय फाइल करें एजहार घुष ग्रहण कर शब्द घुष लिखा ग्रेटिफिकेशन मान पारितोषिक घुष देवारे दाल से दिए क्या कर दीब तुम्हें थ्री ते आज सरकारी कर्मकर् प्रभाव आज प्रभावशाली व्यक्ति के सहायता करें वन सिक्सटी फाइव जो सरकार कर्मचारी कारो को এটার বিনিময়ে যদি তার থেকে কোনো সুবিধা নেই আমার অফিসে তার একটা কাজ আছে তার একটা বাড়ি আছে আমি সেই বাড়িটা ভাড়া নিলাম চল্লিশ হাজার টাকার ভাড়া আমি বিশ হাজার টাকা দিই তার একটা দোকান আছে আমি মাসিক বাজার করি তাকে আমি কম দিই এভাবে যে কোনো সুবিধা যদি তার থেকে নেই 
165 a holo ashole jeta ke amra boli ghush dewa ghush dewa shobdo ta okhane nai okhane ache ei 161 ebong 165 er khetre jodi keu take sahayota kore abet jemon ami jodi ghush na nei ta keu to amake ghush dite parbe na so tar ei kaje ami sahayota go ami jodi ghush na dei tahole she khete parbe na tale ta ami sahayota korchi ekta onnay korchi ji ghush dewa ei orthe ghush dewa aparat কিন্তু ঘুষ দিয়েও সব সময় মানুষ অপরাধী হয় না চারটা ক্ষেত্রে আচ্ছা এক্সেপশনালি চারটা এক্সেপশন সেটা হলো যদি কোনো ইন্ডিউসমেন্ট থাকে হুম তাকে প্ররোচিত করা হচ্ছে যদি কম্পালশন থাকে হুম তাকে বাধ্য করা হচ্ছে যদি কোয়ারশন থাকে হুম তাকে জোর করা হচ্ছে হ্যাঁ যদি ইন্টিমিডেশন থাকে তাকে ভয় দেখানো হচ্ছে এই চারটা ক্ষেত্রে যদি কেউ ঘুষ দেয় তাহলে সেটা দুর্নীতির আওতাভুক্ত হবে না এরপর আছে যদি কারোর কোনো ক্ষতি করার জন্য আমি আমি সরকারি কাজ করি কারোর ক্ষতি করার জন্য যদি ইচ্ছা করে আমি কোনো কাজ করি যেমন তিনজনের নামে ওয়ারেন্ট হওয়ার কথা আমি ইচ্ছা করে চারজন একজন নাম ঢুকিয়ে দিলাম একটা বিদেশ থেকে একটা কাগজ এসছে আরবি তা আপনাকে ট্রান্সলেট করতে দিলাম তো যাকে ট্রান্সলেট করতে দেওয়া হলো তিনি ইচ্ছে করেই ভুল করে দিলেন ভুল ট্রান্সলেট দিলেন করে দিলেন অথবা কাউকে সুবিধা দেওয়ার জন্য যদি এমন করা হয় ইচ্ছা করে একজন বিশজন আসামি আছে প্রতি তারিখে বিশজন আসামি নাম লেখা হয় একদিন দেখা গেলে উনিশ জনের নাম লেখা হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা ওই আসামি আজকে হাজির নাই তাকে বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে বাঁচিয়ে দেওয়া হ্যাঁ এই জিনিসগুলো দুর্নীতির ভিতরে পড়বে যদি কেউ অন্যায়ভাবে মানে বেআইনিভাবে ব্যবসা করে সরকারি কর্মচারী ব্যবসা করতে পারে না পারমিশন নিয়ে ছোটোখাটো ব্যবসা করতে পারে কিন্তু যদি বেআইনিভাবে ব্যবসা করে অথবা যদি কোনো নিলামে অংশগ্রহণ করে কোনো সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারে না আচ্ছা যদি নিলামে অংশগ্রহণ করে নিলাম ডাকে অংশগ্রহণ করে অথবা বেআইনিভাবে যদি সে যদি কোনো সম্পদ অর্জন করে কিন্তু ভাইয়া বিভিন্ন সময় আমরা যেটা দেখি যে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীরা নিলামে অংশগ্রহণ করে না কোনো তার ওয়াইফ বা তার ছেলে বা যে কোনো কারণ তার উপর নির্ভরশীল কেউ করতে পারবে না আচ্ছা তার উপর নির্ভরশীল কেউ মানে এরকম কোনো কমপ্লেন পেলেও আপনারা তখন ইনকোয়ারি করবেন অবশ্যই না হবে আর যদি কেউ বেআইনিভাবে সম্পদ অর্জন করে এই জিনিসগুলো এই অথবা অথবা যদি এমন হয় যে ফোর জিরো নাইন যেটা বলা আছে যে ক্রিমিনাল ব্রিচ অফ ট্রাস্ট যদি কোনো পাবলিক সার্ভেন্ট করে অথবা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কেউ করে যেমন ব্যাংকার যারা আছে ক্রিমিনাল ব্রিচ অফ ট্রাস্ট অথবা সরকারি কোনো সম্পত্তি নিয়ে যদি কোনো বেসরকারি ব্যক্তিও কোনো প্রতারণা করে অথবা জালিয়াতি করে এটাও দুদিকের আওতাভুক্ত চলে আসবে প্রপার্টিটা গভর্নমেন্ট হতে হবে এর বাইরে আছে মানি লন্ডারিং মানি লন্ডারিং হলো যে কিছু অপরাধকে বলা হয়েছে সম্পৃক্ত অপরাধ ওখানে আটাইশটার তালিকা দেওয়া আছে এই সম্পৃক্ত অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ যদি কেউ হস্তান্তর স্থানান্তর বা রূপান্তর করে সেটা হলো মানি লন্ডারিং অথবা বৈধ বা অবৈধ যেভাবেই হোক অর্জন করার পর টাকা যদি সেটা অবৈধভাবে পাচার করা হয় বিদেশে পাচার করা হয় আমার বৈধ টাকাটাও যদি আমি অবৈধভাবে বিদেশে পাচার করি তাহলে ওটা মানি মানি লন্ডারিং আর অবৈধভাবে হলে তো অবশ্যই মানি লন্ডারিং প্রিভেনশন অফ করাপশন অ্যাক্টের সেকশন ফাইভ অনুযায়ী কোনো অপরাধ হলেও এটা দুর্নীতির আওতাভুক্ত এর বাইরে আছে এই যে অপরাধগুলো আমরা বললাম সেগুলোর অ্যাপেটমেন্ট সহায়তা সেগুলোর ক্রিমিনাল কনসপারেশন যদি কোনো ষড়যন্ত্র করা হয় সেগুলোর প্রচেষ্টা অ্যাটেম্প্ট এই সবগুলোই আমাদের দুদকের আওতাভুক্ত অপরাধ এমন কোনো অপরাধ সম্পর্কে যদি দুদকের কেন্দ্রীয় অফিসে বিভাগীয় অফিসে অথবা জেলা কার্যালয়ে কোনো অভিযোগ কেউ দেয় সেটা লিখিতভাবে হতে পারে মৌখিকভাবে হতে পারে এটা আজকাল ওয়ান জিরো সিক্সে আমাদের হটলাইন আছে হটলাইন আছে এখন সেখানে দিতে পারে যদি অভিযোগ দেয় তাহলে অভিযোগ দিলেই সেটা গ্রহণ করা হয় না তারা আমরা আগেই বলেছি যার একটা যাচাই বাছাই কমিটি আছে এই যাচাই বাছাইয়ের একটা নীতিমালা আছে আমাদের যে কোন অভিযোগটা আমরা গ্রহণ করব কোন অভিযোগটা আমরা গ্রহণ করব না এটাকে আমরা নাম্বার দিই নাম্বার বিভাজন একটা পদ্ধতি আছে ভাই এই পদ্ধতিটার ব্যাপারে যাব আপনার কাছ থেকে আমরা ছোট্ট একটা বিরতির পর দর্শক ফিরে আসছি বিরতির পর
দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর প্রসঙ্গ আইনে আজকে আমাদের প্রসঙ্গ আইনের বিষয় দুর্নীতি দমন কমিশন আইন দুই এই বিষয়ে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য আছেন মোহাম্মদ মফিজুর রহমান ভুইয়া মহাপরিচালক আইন দুর্নীতি দমন কমিশন পাশাপাশি আছেন অ্যাডভোকেট মির্জা মোহাম্মদ শোয়েব মুহিদ অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ভাই আপনার কাছে আমরা ছিলাম যে আপনাদের এই যে রেজিস্টার কমপ্লেনগুলো রেজিস্টার করার বা স্ক্রুটিনি করার আপনাদের একটা আলাদা নীতিমালা আছে ওইটা একটু যদি আমাদেরকে বলতেন ভাই আমরা প্রত্যেকটা অভিযোগের উপর একশো নম্বর ধরে নাম্বার দিই আচ্ছা এটার ভাগটা হলো যে অভিযোগের সুনির্দিষ্টতা এটার জন্য চল্লিশ নাম্বার আচ্ছা অভিযোগের গ্রহণযোগ্যতার জন্য তিরিশ নাম্বার এবং জনস্বার্থে অভিযোগের গুরুত্বের উপর তিরিশ নাম্বার একশো নাম্বার হ্যাঁ তো অভিযোগের যে সুনির্দিষ্টতা এই চল্লিশ নাম্বারটা ভাগ আছে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তার নাম ঠিকানাটা তার পদবিটা সুস্পষ্ট কি না হ্যাঁ মানে তার সোশ্যাল অবস্থানটা কি আসে না সে কোন অফিসের কোন পদে আছে আচ্ছা তার নাম কি তার পদ কি হ্যাঁ এইটা যে নাম ঠিকানাটা যেন বোঝা যায় কার বিরুদ্ধে অভিযোগ তারপর হলো টাইম প্লেস এবং ইনফরমেশন কোথায় কখন দুর্নীতিটা হয়েছে কি দুর্নীতি হয়েছে তার উপর তারপর হলো অভিযোগের গ্রহণযোগ্যতা গ্রহণযোগ্যতার জন্য তিরিশ নাম্বার আমাদের যে অভিযোগটা করা হয়েছে এটার বিশ্বাসযোগ্যতা কতটুকু আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে এটার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু যার বিরুদ্ধে অভিযোগটা আনা হচ্ছে এটা বিশ্বাস করার মতো কি না আরেকটা হলো জনস্বার্থে এটার গুরুত্ব কতটুকু গুরুত্ব যে এতই ক্ষুদ্র যে দুদক এটা নিয়ে কাজ করলে বড় বড় কাজগুলো পরে থাকবে এখানে কোনো সময় না দিলেও চলবে চলবে হ্যাঁ এই একশো নম্বরের মধ্যে নাম্বার দেওয়ার পর যদি কম পক্ষে আশি নম্বর কোনো অভিযোগ পায় তাহলে দুদক এটা অনুসন্ধানের জন্য গ্রহণ করে আর যদি একষট্টি থেকে উনআশি নম্বর পর্যন্ত পায় তাহলে দুদক এটা অনুসন্ধানের জন্য গ্রহণ না করে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তার যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান ওই মন্ত্রণালয় ওই বিভাগে এটা পাঠিয়ে দেওয়া হয় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ইনকোয়ারিতে যেটা নিয়ে নিলাম সেটা তো দুদক নিয়ে নিল আশি নম্বর বা তার চেয়ে বেশি যদি নাম্বার ওই অভিযোগ থেকে উনআশি পর্যন্ত হলে আমরা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দিই আর যদি সাইড বা তার নিচে হয় তাহলে সেই কতদিনের মধ্যে ইনকোয়ারি করে রিপোর্ট দিতে হবে এটা হলো পঁচাত্তর কার্য দিবস সময় দিয়ে চল্লিশ প্লাস পঁয়ত্রিশ পঁচাত্তর কার্য দিবসের মধ্যে হ্যাঁ তিনি দেওয়ার পর যদি ইনকোয়ারিতে প্রমাণ হয় যে হ্যাঁ যে অভিযোগটা তার গ্রহণযোগ্যতা আছে সততা ছিল তখন দুদক আমাদের নিজস্ব যে সজেকা যেগুলো আছে সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের যে অফিস সেখানে একটা এজাহার ফাইল করে এই মামলা হলো প্রথম ইনকোয়ারির পর মামলা হলো মামলা যখন হয় তখন তার একটা কপি আমরা স্পেশাল জজ আদালতে পাঠিয়ে দেই যে কোর্ট এই মামলাটার বিচার করার জন্য ট্রায়ালটা স্টার্ট হবে হ্যাঁ একমাত্র আলাদা কোর্ট আছে একজন সেখানে একজন সেশন জজ বসেন এটাকে আমরা বলি স্পেশাল স্পেশাল সেশন জজ কোর্ট হ্যাঁ তো পাঠিয়ে দেওয়ার পর এদিকে তদন্ত চলছে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয় তদন্ত কার্য সম্পন্ন করার জন্য আইনে একটা সময়সীমা দিয়ে বেঁধে দেওয়া আছে একশো বিশ প্লাস পরবর্তীতে সময় বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য আরও ষাট ওয়ান এইটি ওয়ার্কিং ডেজ এর মধ্যে তাকে রিপোর্টটা দিতে হয় এটা ম্যান্ডেটরি না এটা ডাইরেক্টরি না দিলে কোনো বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হবে তদন্ত রিপোর্ট আসার পর তো এটা কোর্টে চলে গেল কোর্টে জুডিশন চলে গেল তারপর স্পেশাল কোর্টে আমাদের মামলাগুলো বিচার করার জন্য আমাদের আলাদা আইনজীবী আছে যাদেরকে আমরা পাবলিক প্রসিকিউটর হ্যাঁ এবং আপনার দুদক থেকে কিন্তু দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে আইনজীবীদেরকে প্যানেল লয়ারভুক্ত করা হয় এবং এটার জন্য আপনাদের স্পেসিফিক একটা কোয়ালিফিকেশন আছে বা যোগ্যতা সময় আছে যে এই সময়ের পরেই আপনারা আসলে এই আইনজীবীদেরকে আপনাদের প্যানেলভুক্ত লয়ার করবেন এবং তারা স্পেশাল কোর্টগুলোতে এই পিপির সাথেই ওনারা সাপোর্টিভ হিসেবে উনি আপনার পাবলিক প্রসিকিউটার আচ্ছা আর যখন ভাই আপনারা হাইকোর্টে যে লয়ার এঙ্গেজ করেন সেখানে তো আপনারা আপনাদের মতো করে প্যানেল লয়ার যাচাই বাছাই করছি সেখানে আমাদের লয়াররাই আমাদের দুদকের মামলাগুলো দুদকের পক্ষ হয়ে তারা ওইখানে মামলাগুলো করে আর সাথে রাষ্ট্র তো থাকবেই রাষ্ট্রের ডিজি এজি যারা আছে ওনারা তো হেল্প করবেই থাকার সুযোগ আছে কোর্ট যদি তাদের বক্তব্য শুনতে চায় 
ধন্যবাদ ভাই আপনাকে আমরা একটু মুহিত ভাই আপনার কাছে আসবো ভাইয়া তো বললেন যে এজাহারের পরে মামলাটা স্পেশাল দায়রা জজ করে সেশন জাজ করে চলে গেল সেশন জাজ করে যাওয়ার পরে ভাই ওইখান থেকে প্রসেসটা স্টার্ট হলো তারপরের প্রসেসটা ভাই আমাদেরকে বলবেন যে ওইখান থেকে তারপর আমরা কিভাবে কোথায় আসবো এটা অপরাধের বিচারের যে প্রক্রিয়াটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন দুই হাজার চারের সেকশন টোয়েন্টি যেটা একটু আগে উনি বললেন সাবসেকশন ওয়ানে যেটা বলেছে আপাতত বলব অন্য কোনো আইনে ভিন্ন যাই কিছু থাকুক না কেন এই আইনের অধীনও ওহার তফসিলে বর্ণিত অপরাধ সমূহ কেবলমাত্র স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচারযোগ্য হইবে এখানে আরেকটা জিনিস একটু উল্লেখ করে দিই এটা তো হলো এবং সাবসেকশন টুটে একটু বলতে হবে এই আইনের অধীন বা ওহার তফসিলে বর্ণিত অপরাধ সমূহের বিচার ও আপিল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দ্য ক্রিমিনাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নাইনটিন এর সেকশন সিক্স এর সাবসেকশন ফাইভ এন্ড সিক্স এর বিধান ব্যতীত অন্যান্য বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এটার বিচার প্রক্রিয়াটা কিন্তু একটু ভিন্ন ইন জেনারেল কেসের ক্ষেত্রে যেটা আমরা দেখে যখন থানে একটা ফায়ার হয় পরবর্তীতে সেটা পুলিশ রিপোর্ট দিয়ে দিল এবং সেটা পুলিশ রিপোর্ট আসবার পরে সেটা যদি ট্রায়াল বাই ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যায় যদি ট্রায়াল বাই সেশনস কোর্ট হয় সেশনস কোর্টে চলে যায় বাট দুদিক একটা স্পেশালি বলা হচ্ছে একটা স্পেশাল কোর্ট থাকবে স্পেশাল কোর্ট ওইটা কাগনিজেন্স নেওয়ার পরে ইন জেনারেলি যেভাবে আপনার মামলার বিচারগুলো হয় সাক্ষ্য গ্রহণ করবে আর্গুমেন্ট হবে সব কিছু ঠিক আছে বাট আপিলের ক্ষেত্রে যখন আসবে সেটা কিন্তু জেনারেলি আমরা যে প্যানাল কোর্টের যে আপিলগুলো আমরা ফোর ট্যানে করে থাকি প্যানাল কোর্টের ওটা কিন্তু অভিভাব হবে না কেন ক্রিমিনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টে সেকশন টেনে করতে হয় দিস ইজ দ্য প্রসিজিওর ধন্যবাদ আমরা অনুষ্ঠানে একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি দর্শক আজকের মতো আমরা এখানেই শেষ করব দেখা হবে আগামী পর্বে সে পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকবেন বাংলাভিশনের সাথেই থাকবেন